isa pang advantage na magagamit natin sa array is ang sorting. So, when say sorting, sorting numbers, strings, maybe possible. So, papakita ko muna sa inyo ngayon paano ba mag-sort ng numbers. So, dito sa first part kanina, napakita natin paano ba mag-input ng elements sa loob ng array. Dito sa baba is isasort na natin siya. Magagamit natin ng arrays that sort using ang variable ng ating array. So, automatically, isusort na yan siya. Dito na lang mag-end then, gagawa tayo ng isang for loop. Dito na magbe-base kung ang pagkakasort ba sa pag-display is <coughs> ascending or descending. So, first, try natin ang ascending. So, for int x, ay int y, int y na kasi gawa natin ng int x dito sa taas na isang for loop eh. So, int y, para hindi tayo malito. Int y is equal to 0. y is less than or equal to my array dot length pa rin length minus 1 so y plus plus so ipapalabas natin dito kung ano ba yung array ang pagkasunod-sunod ng inyong array so array size or elements gusto ko ng tatlong size so, mag-input ako ng 12, 3, 100. So, dito, kung makikita ninyo, na-sort na siya, 3, 12, and 100. Na-sort siya in ascending order. So, magiging ascending siya kasi nag-start sa 0, which is, means, mag-start sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na value ng ating array. So, kung gusto nyo yung descending order, balik na rin lang natin mag-start tayo sa pinaka-last or pinaka-mataas na number. And then, it, so it means y is greater than or equal to 0. So, syempre, ma-ari ma that length. So, it means mas mataas sya sa 0. And then, ang atin mag-decrement na yung ating condition dito sa last part. Decrement na kasi from halimbawa 100 Next na pinakamababa is 12. And next na pinakamababa is 3. So, tingnan natin. So, let's say 3. So, let's say 100. 12. 3. So, gano'n na. Pinakita na ng descending order. O, pwede na ibang example. Sabi natin, gusto natin ng 10. Array size na 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And in arrange siya in the descending order ng ating program. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, ngayon naman ay eh, ipapagitan natin kung paano guma mag gumamit ng array or I mean gumamit ng array for our strings. So, kung kanina, pinagitan natin gumamit tayo ng mga integers for, for our example, dito is gagamit na naman tayo ng string. So, same lang din. May, medyo may konting difference lang. So, declare tayo ng variable for our array size. I-input natin ang ating array size. And, mag-declare tayo ng ating variable for our array. So, since String, ng gag string ang gagamitin natin. So, data type na string. String. Let's say my name. My name. So, mas marami. Yung string. So, magkikita nyo kanina, di ba? Int lang ginamit natin. So, bracket pala na alam ko. Int. So, new int. And then, kanyang array size. So, basically, dito, gumamit tayo ng string and new string na, syempre, string yung data type natin na gagamitin. Kaya, nag-declare tayo na ang, ang series of strings na input natin ay sindami ng in-input natin kung ilan ang ating array size. So, again, for loop lang para maka-input ka for
then out and then in so aking variable for array my name sa loob niya is x plus to input that next string or that next lang so kasi string yung ginamit natin so it means <clears throat> that next lang yung gagamitin natin so ganun pag that pag string that next lang pag integer that int ay that next int pag float that next float pag double that next double pag character that next renata or that next car ba natin Ah, that next lang din. So, ito yung mga series of pa natin. Sure. Oh, that next lang din pag character lang yung input. So, pag character, it means basically isa lang siya. Isang character lang. Is there A or 1 or 2? Basta isa lang. Hindi siya sobra ng isa. <clears throat> and then, pag nit-after natin dito. So, kung nagtataka kayo, ba't naka-open and close bracket yung variable natin na X? So, ganun. once na pumasok tayo dito sa for loop 0, mag-true lahat ng ating condition, ipapasok nyo ito dito. I-establish nyo yung ganitong command. And then, once nag-input tayo, it means ang position 0, pumasok na dito, na-input yung ating input sa position 0. Pag nag-increment na siya, bumalik yung loop, magiging 1 yan siya. True, true lahat ng condition, magiging position 1 naging position 1 hanggang 2, 3, hanggang kumabot yung array size na in-input natin. So, for flexibility ng ating program, 0. Mamaya papakita natin kung paano ba nangyayari yan. So, in, so, subukan natin. So, array size, let's say 3. Pag naglagay ako ng string na Lloyd, nasa position 0 yon. Pag sinabi kong John, Nasa position 1 yun. Pag sinabi kong J, nasa position 2 yun. So, bali tatlong elements yun. 0, 1, position 0, position 1, and position 2. Tatlong elements yun. Dito pa rin nag-vary nag sa ating array size. So, automatically, -sort, na-sort rin to. Alphabetical order. So, papakita rin parang pag nasusort ba talaga siya ng alphabetical order. Ulit. <coughs> So, let's say na tayo yung mga students. Sabi natin, Yap, Bagyera, Mukalid, Lidasan. So, position 0 ang Yap, position 1 ang Bagyera, position 2 ang Mukalid, position 3 ang Lidasan, and position 4 is Braga. So, ayan automatically na search in alphabetical order. So, automatically na sort na yun alphabetical order. So, ganyan ang mga basic uses, usage of array lang. And, ganyan lang. So, thank you for watching.